పెళ్ళైన తర్వాత ట్రైలర్ లాంచ్ అంటే చేసేసి మామూలుగా ఏదో పాప్కార్న్ నుంచి పంపించేస్తారు అనుకున్నాను మాట్లాడుతూ మాట్లాడమని అడుగుతారు అనుకోలేదు అలవాటు చేసుకోండి ఓకే సో ఈ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఈ సినిమా ఈ కథ రాయడానికి మెయిన్ రీజన్ నేను మీన్స్ ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాను రంగే తర్వాత ఒక పాపులర్ భీమ్ నారప్ప నారప్ప సినిమా నేను కానీ తీస్తే అది కూడా సెకండ్ హాఫ్ లండన్లో ఉండేది అన్నారు సో ఇంకా అప్పుడు అనుకున్నాను ఓకే అందరికీ విసుకు విసుకొచ్చేలాగా తీస్తాను ఇంకా చాలు ఓకే మంచి చెడు కాదు ముందు లవ్ స్టోరీ చేయకూడదు ఓకే నెక్స్ట్ ఇలాగ మామూలుగా ఒక కథ రాసుకున్నాను దాని తర్వాత వంశీ గారికి చెప్తే నచ్చింది లాక్డౌన్ టైం సెకండ్ ఫేజ్ అదే సెకండ్ వేవ్ అప్పుడు ఎవరు ఇంకా హీరోలు వచ్చేసి వినటానికి తలుపులు ఓపెన్ చేయట్లా భయ భయపడుతున్నారు అందరూ ఎక్కడ తలుపు ఓపెన్ చేస్తే కోవిడ్ వస్తుంది అప్పుడు ఒకే ఒక తలుపు ఓపెన్ చేశారు ధనుష్ సార్ నాకు అప్పటికే నమ్మకం లేదు నేను నేను అక్కడ నరేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను ధనుష్ గారికి కథ చెప్తున్నాను నాకు వచ్చాలు అది ఎస్ నో ఏం అక్కర్లేదు ఆ కచ్చి కథ చెప్పేసి నేను వచ్చేద్దామని వెళ్ళాను ఆయన కథ మొత్తం విన్నాక డేట్స్ ఎప్పుడు కావాలన్నారు నాకు అసేపు అర్థం కాలేదు ఏంటి ఏం సార్ ఏ సార్ 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 ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ వెంకి డేట్స్ ఎప్పుడు కావాలి అన్నారు ఇప్పుడు మనం ఒక మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక కాన్వర్సేషన్ ముందే అర్థం ముందు యాక్ట్ చేస్తాం నేను ఇది అసలు యాక్ట్ కూడా చేయలే ప్రిపేర్ అవ్వాలా కానీ నిజంగా చెప్తున్నాను ఆ రోజు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రెషియస్ మూమెంట్ బయటకు వచ్చి చూసి ఎవరి ఎవరితోనో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటే ఎవరు మనుషులు కూడా లేరు లాక్డౌన్ బట్ సీరియస్లీ నా ఈ కథ మీద నమ్మకం ఉంచిన వంశీ గారికి నన్ను నమ్మిన ధనుష్ సార్కి నిజంగా సార్ లైఫ్ లాంగ్ రుణపడి ఉంటాను యా సో తర్వాత సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు కొంతమంది కజిన్స్ ఫ్రెండ్స్ అడిగారు ఎరా ఈసారి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఏ కంట్రీకి అని చెప్పాను అరే ఈసారి కంకర్ కంకర్ కూడా కనబడినే ఉన్నాను రోడ్డు కూడా కనబడి తీసారి బట్ జోక్స్ అపార్ట్ నిజంగా ఇది ఒక హార్ట్లీ ఒక రాసుకున్న ఒక కథ ఈ కథ నిజంగా ఒక్కసారి వన్స్ ధనుష్ సార్ ఓకే చేసిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ ఫెల్ ఇన్ ప్లేస్ యువరాజ్ సార్ వచ్చేసి యాక్సిడెంటల్గా ఈ ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు కానీ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్ దట్ దట్ కుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెన్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఎందుకంటే ఆయన ఈరోజు ఈ విజువల్స్ చూస్తుంటే నాకు నిజంగా అనిపిస్తుంది అరే ఎంత బాగున్నాయి అని ఎంత రిచ్గా ఉన్నాయి ఎంత గ్రాండ్గా ఉన్నాయి థ్యాంక్స్ సార్ థ్యాంక్స్ అలాట్ అండ్ జీవి ప్రకాష్ సార్ జీవి ప్రకాష్ సార్కి ధనుష్ సార్కి చాలా గొప్ప హిట్లు ఉన్నాయి ఆడుకాలం కావచ్చు దాని ముందు ఫస్ట్ పొల్లాద వన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి చాలా చాలా బ్లాక్ బస్టర్స్ ఉన్నాయి మొన్న మొన్న అసురన్ వరకు ఎస్ అదే చెప్పాను వినలా అసురన్ వరకు నిజంగా ఆయనతో నాకు పని చేయాలని చాలా రోజుల నుంచి ఉంది అది ఈ సినిమా వల్ల మళ్ళీ ఏంటి అది పూర్తవుతుంది చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ ఈరోజు మామూలుగా పాటల గురించి ఎంత గొప్పగా మాట్లాడుతున్నారో రేపు పొద్దున సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ గురించి అంతకన్నా గొప్పగా మాట్లాడతారు అది నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ సంయుక్త సంయు మేము బేసిక్గా హీరోయిన్ కోసం వెతుకుతున్నాం చెప్తున్నా అరే ఏంది బాస్ నేను పేరేగా చెప్పాను సరే సంయుక్త బాగా చేసింది అండ్ భీమ్లా నాయక్ కోసం తను భీమ్లా భీమ్లా నాయక్లో యాక్ట్ చేయడానికి వచ్చింది నేను వచ్చేసి వైనోడ్ ఒకసారి చిన్న ఆడిషన్ చేస్తే ఓకే మన సినిమా కూడా చాలా చక్కగా సూట్ అవుతుందని అనుకున్నాను అలాగే ఈ సినిమాలో మీనాక్షి అనే క్యారెక్టర్లో ఒదిగిపోయింది చాలా అంటే చాలా బాగా చేసింది అండ్ అగైన్ నేను మళ్ళీ మొదటికి వస్తాను ఇవన్నీ వన్ ఆఫ్టర్ అదర్ చక్కగా అరేంజ్ అవటానికి కారణం థ్యాంక్ యూ సార్ మీరే సార్ అండ్ దాని తర్వాత నా నా టెక్నీషియన్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ కొంతమంది ఉన్నారు సతీష్ సార్ అంజీ ఏరే ఎక్కడ ఓకే ఏదమ్మా సరే సతీష్ సార్ రంజీ 
ramesh siva ramarao pavish venkateshan and uh, cheptan 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 hyper adi gurinchi nenu kavalani avoid chesanu endukante na pelle ayyindanna vishayam andarki teliyadu cheppesa valaga cheptara alaga cheppagoddu appude photo vachesina vantachiru okay బట్ నిజంగా ఇది హైపర్ ఆదితో నా మూడో సినిమా తొలి ప్రేమ తొలి ప్రేమ కావచ్చు మిస్టర్ మజ్ను కావచ్చు తిన తిన్ నాకు చాలా హెల్ప్ అయ్యాడు ఈ సినిమా నిజంగా ఈ సినిమా వల్ల తను తమిళ్లో కూడా బాగా పాపులర్ అవుతాడు అన్న నమ్మకం నాకుంది థ్యాంక్స్ అది నువ్వున్న ప్రతి సీను నాకు హెల్ప్ అయింది థ్యాంక్ యూ ఓకే థ్యాంక్ యూ